the union they have come together to form the union and it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation because the only alternative and i say this with full responsibility the only alternative to a conversation between the people of india is violence between the people of india you can either choose to have a conversation between the people of india or then you can choose to have violence between the people of india and this conversation that takes place between the people of india between the states of india the instruments of this conversation the mechanism of this conversation are the institutions that the congress party that your great leaders mahatma gandhi jawahar lal nehru patel azad ji ambedkar ji have helped us create these institutions do not belong to any one individual they do not belong to a political party they belong to the union of india they belong to every single person in this union and today what we are seeing is the systematic destruction the systematic destruction of the institutions that help india that help the states of india speak to each other we see it those of us who are in parliament we see it in parliament house our mics are shut off members are thrown out of the house conversations are not allowed we see it when the judiciary is pressurized we see it when the arm of the election arms of the election commission commission are twisted we see it when the media is muzzled and we say okay we lightly say that the conversation is being muzzled but what we do not understand is the consequence of this muzzling india does not understand it yet most people in this country do not understand it because the day this country's institutions stop working the day this country stops speaking to itself the day this country does not communicate with itself effectively is the day that we will all be in very serious trouble and you can already see you can already see the tension it is there for everybody to see you speak to the press people they will tell you that we are muzzled you speak to the political class speak to the leaders every single politician knows the word pegasus there don't single politician in this country who does not know what pegasus is pegasus is not a software pegasus is the method of silencing the political class of this country it is not simply a software it is the way to strangle it is the way to strangle the political discussion in this country and so this is what we are seeing now the question is how does the congress party respond to this is the question on all your minds we see economic collapse some days back the prime minister said we are going to be exporting wheat and then suddenly few days later we are not going to be exporting wheat we put a ban on the export of wheat my friends from punjab and the rest of the country know the impact 
of the farm laws. You know what the farm laws were des designed to do and you know the devastation and the pain that the farm laws caused to the people of Punjab and had they not been stopped, what would have happened to Punjab? And you know, you spoke to me yesterday, you know what is happening in Punjab today and the feelings that are rampant in Punjab today. जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज़्यादा कभी नहीं रहा है। और ये उनके आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो रीड की हड्डी है जो रोजगार पैदा करती है उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है नोटबंदी जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा दो तीन बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है और आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई यूक्रेन में लड़ाई हुई है आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए इसके लिए जिम्मेदार कौन है कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है बीजेपी जिम्मेदार है सरकार जिम्मेदार है मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है हमारा शिकायत है हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है इंटरनल हमारा फोकस रहता है और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है हमारा फोकस हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा जनता के पास हमें जाना पड़ेगा और सिर्फ हमारे लिए नहीं देश के लिए प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस के बारे में होता है हमें बिना सोचे चाहे हमारे सीनियर नेता हो जूनियर नेता हो कार्यकर्ता हो हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा और जनता चाहती है जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है जनता समझती है 
कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है ये हमारी जिम्मेदारी है और मुझे ये सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है अक्टूबर ने में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी यही यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है मैं बता रहा हूं जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है ये काम पसीने से ही किया जाएगा बिना पसीने नहीं किया जाएगा और आप लोग कर सकते हो आप में क्षमता है हम सब में क्षमता है और ये हमारा डीएनए है हम पैदा ही जनता से हुए ये संगठन जनता से ही निकला है तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है अबाउट द कांग्रेस पार्टी मेनी थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट आर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, 